ownership and control of mass media about ownership and control of mass media marxist and pluralist have expressed their views first marxist think that mass media serves the elite while pluralist have the opinion that media is a powerful mean of communication different they have the power to uh, present different views regarding the society and the events happening in the society because marx was a social scientist and he has a very deep link with the social evolution and the social and the surroundings and the environment so he has presented his own perspective that media is a very important voice which can represent the nature of the events in the society and which can influence the perspective regarding the society abroad so we can say that with the invention and with the involvement of technology in the field of communication the things are getting changed now to owner the mass media it is getting a great privilege a profession specifically and those those have the business regarding the media channels they are getting much more importance and they are getting a important role in the society and even in the political system so we can say that jo media ke jo owners hain unki importance kis wajah se badhti ja rahi hai do school of thought ki humne baat ki ke marxist ka apna perspective hai and to end up pluralist they say that the owners and managers are not free to follow their personal whims and preferences of a ruling class jo pluralist hai unka ye khayal hai ki ye nahi possible hai ke jo owners hain wo apni marzi ki baat kare ya wohi perspective present kare jo wo samajhte hain ke wo sahi hai unko bhi dhyan mein rakhna padega un sab halat ko और उस कॉन्टेक्स्ट को जिसमें दे हैव टू ऑपरेट लेकिन अगर हम इस वक्त देखें दुनिया के अंदर 21वीं सदी में ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मैस मीडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है पहले एक वक्त था कि जो सोशलिस्ट वर्ल्ड थी जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड थी उनके यहाँ मीडिया को ओन करती थी स्टेट और जो स्टेट का एलिट था उसकी गाइडलाइंस होती थी फिर हमने देखा एक वक्त ऐसा आया कि पूरी दुनिया के अंदर वो जिनके पास रिसोर्स हैं जिनके पास फाइनेंस हैं दे डिक्टेट देयर पॉलिसी गाइडलाइंस थ्रू मीडिया वो मीडिया को यूज़ करते हैं और मीडिया के थ्रू लोगों के माइंड्स तक एक्सेस करते हैं फिर हमने ये भी देखा है दुनिया के अंदर कि बास मुल्कों के अंदर जहाँ अथॉरिटेरियन सिस्टम्स हैं वहाँ स्टेट ओन्ड मीडिया चैनल्स होते हैं कि स्टेट की पॉलिसी गाइडलाइंस को कम्युनिकेट किया जाता है लोगों तक विद द हेल्प ऑफ मीडिया तो ये वैरायटीज़ हैं डिफरेंट परस्पेक्टिवस हैं ओनरशिप के जिसके थ्रू लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है और लोगों के अंदर पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया जाता है जैसे जैसे ओनरशिप चेंज होती है वैसे वैसे जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो भी चेंज होती रहती है और समटाइम्स जहाँ जिन मुल्कों के अंदर मीडिया के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं हैं वहाँ लोग ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं वहाँ लोगों के अंदर जो मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाती है वो इतनी कंफ्यूज होती है कि लोग एक्चुअल पॉलिसी को समझने से कासे रहते हैं सो वी कैन से दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मैस मीडिया it is a very interesting point as well as a debate nowadays in the world and there must be there must be a clear cut policy guidelines by every state by every political system that who can be the in charge of the media policies whether those have the private channels who will guide and who will supervise their sources of information and their nature of information so it is quite 
uh, interesting debate nowadays in the field of communication.